హలో ఫార్మా జాబ్ యాస్ ఫ్రెండ్స్ ఫైనలీ ఫస్ట్ టైం మీకోసం కెమెరా ముందుకు వచ్చాను అండ్ లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ మై సెల్ఫ్ దిస్ ఈస్ హరి అండ్ యు ఆర్ వాచింగ్ రుద్రాస్ ఎడ్యుకాబ్ నేను ఫార్మా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన ఫైవ్ ఫార్మా జాబ్స్ గురించి ఫైవ్ రేర్ ఫార్మా జాబ్స్ గురించి మీకు ఈ వీడియోలో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను స్టే ట్యూన్డ్ The first one is Non-Clinical Data Associate 1 and this is also called as Send Data Associate. Send and the end and the end is clear to you. Clear. Before going to that, this job description of search app. Non-Clinical Data Associate 1 and the end is a pre-clinical job. Actually, pre-clinical jobs are two types. One is research oriented job and second one is pre-clinical related data management job. ఓకే ఈ రీసెర్చ్ వాళ్ళు చేసిన రీసెర్చ్ తర్వాత అంటే యానిమల్స్ మీద చేసిన రీసెర్చ్ తర్వాత వచ్చే డేటాని ఈ నాన్ క్లినికల్ డేటా అసోసియేట్స్కి ఇస్తారనమాట వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సెండ్ అనే సాఫ్ట్వేర్లో ఎంటర్ చేస్తారు ఓకే అండ్ అనలైజ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు వీళ్ళకి వర్డ్ ప్రాసెసింగ్ అని స్ప్రెడ్ షీప్ బాగా వచ్చి ఉండాలి అండ్ డేటా జనరేషన్ అన్ని కూడా ఆర్ డేటా సెట్ జనరేషన్ అంతా కూడా మీకు జాబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా మీకు ట్రైనింగ్ అయితే ఇస్తారు క్వాలిఫికేషన్స్ అయితే కనుక బీ ఫార్మ్సీ చేసి ఉండాలి ఆర్ బీఎస్సీ చేసిన వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎంఫామ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ అదర్ కేటగిరీ పీపుల్ని కూడా అంటే లైఫ్ స్టైల్సే కాకుండా స్టాటిస్టిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఛాన్స్ ఇచ్చారు అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈస్ వీళ్ళకి శాస్ కానీ ఆర్ కానీ పైతాన్ లాంగ్వేజ్ లాంటివి వచ్చి ఉంటే వాళ్ళకి ప్లస్ అవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారనమాట అండ్ శాలరీ చూస్తే త్రీ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ పర్ యానమ్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద శాలరీ ఇప్పుడు సెండ్ అంటే ఏంటో చెప్పుకుందాం సెండ్ అంటే స్టాండర్డ్ ఫర్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ నాన్ క్లినికల్ డేటా సిడిస్క్ సెండ్ అని కూడా అంటారు దీన్ని సో ఈ స్టాండర్డ్ ఏంటంటే క్లినికల్ ట్రయల్స్ జరుగుతుంది అనుకోండి దానికి సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా ఎఫ్డిఏ అప్రూవల్ ఇవ్వాలి ఓకే సో ఎఫ్డిఏ అప్రూవల్ ఇవ్వాలి అంటే వాళ్ళకి డేటా పంపించాలి కదా అదంతా కూడా వాళ్ళకి నచ్చిన అంటే సిఆర్ఓకి నచ్చిన ఫార్మాట్లో ఇవ్వడానికి కుదరదు సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చారు ఓకే దానికి సంబంధించిన డేటా ఆ ఫార్మాట్లోనే ఎంటర్ చేయాలి అంటే ప్రీ క్లినికల్ రిలేటెడ్ డేటా అంతా కూడా సెండ్ సంబంధించిన ఫార్మాట్లో ఎంటర్ చేయాలి అలాగే క్లినికల్ అయితే కనుక ఆ మెడి డేటా రేవ్ అని చెప్పి డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి ఆరోగ్యల్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రీ క్లినికల్ కాబట్టి సెండ్ అనే దాంట్లో మీరు ఎంటర్ చేయాలి అండ్ దీనికి ఎంటర్ చేయాలంటే కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ సెండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్ ఉండాలి సో మీరు జాబ్కి వెళ్ళే ముందు సెండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్ అనేది చదువుకుని వెళ్తే మీకు ఈజీ అవుతుంది అండ్ ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్ మీకు కావాలనుకుంటే కనుక కామెంట్స్లో తెలియచేయండి నేను ఖచ్చితంగా లింక్ అనేది ఇస్తాను సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్యాథాలజీ టెక్నీషియన్ ఇది కూడా ప్రీ క్లినికల్ జాబే అండ్ ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్ అండ్ దీంట్లో మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే లైక్ జనరలీ బీ ఫార్మ్ చేసిన వాళ్ళు లేదంటే ఎం ఫార్మ్ ఫార్మకాలజీ చేసిన వాళ్ళు ల్యాబ్లో చేసే వర్కే అంటే లైక్ బ్లడ్ కలెక్షన్ లాంటివి యూతనీషియా చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్రాక్సీ ఆఫ్ యానిమల్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ కానీ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ లాంటివి చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ వెయింగ్ ఆఫ్ ఆర్గాన్స్ ఆర్ రియేజెంట్స్ తయారు చేయడం ఇలాంటివి అంటే జనరలీ దిస్ ఈజ్ ఏ ప్యాథాలజీ టెక్నీషియన్ అని చెప్పాం కదండి సో టెక్నీషియన్ రిలేటెడ్ జాబ్ ఇది అండ్ శాలరీ చూస్తే కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫోర్ పాయింట్ టూ ల్యాక్ ప్రయాణం ఉంటుంది కానీ ఎందుకు మీకు ఇది చెప్తున్నానంటే ఇండస్ట్రీలోకి ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వాలి ఏ విధంగా అయినా ఫస్ట్ ఎంటర్ అవ్వాలి అని చూసే వాళ్ళకి ఇలాంటి జాబ్స్ వెతుక్కోవడం చాలా బెటర్ ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వడం ఎంత కష్టం అనేది మీకు కూడా తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు పోస్టులు షిఫ్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే వేరే పోస్టులకి అప్లై చేయడం అలాంటివి చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ Pathology Technical Data Assistant 1 and this is a clinical job. Non-clinical card or pre-clinical card is this. This is a clinical job. We will end up there and already in clinical trials, some of the doctors or anatomical or clinical pathologists are there. ఆ ప్యాథాలజిస్ట్కి వీళ్ళు అసెస్ చేస్తారు వాళ్ళు ఇచ్చే డేటాని ఎంటర్ చేయడం అలాగే హిస్టో ప్యాథాలజికల్ ఎగ్జామినేషన్ రిలేటెడ్ ఇవాల్యుయేషన్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా చేస్తారనమాట అండ్ క్లినికల్ ప్యాథాలజీ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడం అండ్ మాక్
ఇది చాలా తక్కువగా అరుదుగా వినుంటారు చాలా మంది అండ్ ఈ మధ్య ప్రాచుర్యం లెక్క వస్తుంది అండ్ కమింగ్ టు దిస్ ఈ జాబ్ కి లైక్ పిహెచ్సి చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇట్స్ ఫామ్డి చేసిన వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేసు వాళ్ళకి హాస్పిటల్ రిలేటెడ్ ఆర్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కనుక ఓకే అండ్ కమింగ్ టు దిస్ జాబ్ ఈ జాబ్ ఏంటంటే లైక్ మెడికల్ సైన్స్ లేజన్ అనే పర్సన్ ఏం చేస్తారంటే హీ ఈజ్ అ సపోర్ట్ పర్సన్ అంటే టోటల్ కంపెనీకి సపోర్ట్ పర్సన్ అనమాట వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే క్లినికల్ ట్రెండ్స్ని ఆర్ క్లినికల్ ప్రాక్టీస్ని అనలైజ్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలాగే అనలైజ్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటాని అంతా కూడా మేనేజ్మెంట్కి ఇవ్వడం ఆర్ హయర్ అథారిటీస్కి ఇవ్వడం అండ్ ఇంకేం చేస్తారంటే సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ టీమ్స్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఇప్పుడు జనరలీ మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్ వాళ్ళకి కొంత నాలెడ్జ్ అంటే ఏ డ్రగ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఎలా పనిచేస్తుంది ఎలా యూజ్ చేయాలనేది డేటా తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఆ డేటా అంతా కూడా ఇచ్చేది ఎవరు అంటే మెడికల్ సైన్స్ లేషన్ వాళ్ళే ఇస్తారు శాలరీ లెవెల్ చూస్తే వెరీ హై పే ఉంటుంది స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ శాలరీయే మీకు అంటే క్లినికల్ రీసెర్చ్లో కొంచెం అనుభవం ఉంటే కనుక మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు స్టార్టింగ్ శాలరీయే ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఆర్ సిక్స్ ల్యాక్స్ నుంచి ఎయిటీన్ పాయింట్ నైన్ ఆర్ నైన్టీన్ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటుంది ఫిఫ్త్ జాబ్ ఇస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ జాబ్ ఇది ఒక అనలిటికల్ ప్రాబ్లమ్ రిలేటెడ్ జాబ్ అనమాట అంటే లైక్ ఒక కంపెనీకి ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని వెరిఫై చేసి లేదంటే దానికి ఒక ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ ఇచ్చేలాగా ఆర్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్ మే బీ రిలేటెడ్ టు ది సేల్స్ కానీ లేదంటే మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్ కానీ అండ్ కంపెనీ యొక్క రెవెన్యూ పెంచేది ఏదైనా కానీ సో ఆ దానికి సంబంధించిన అనాలిసిస్ చేసి వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తారనమాట ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్సెల్లోని లేదంటే లైక్ డ్యాష్ బోర్డ్స్ తయారు చేసి ఆర్ కొన్ని లైక్ విజువలైజేషన్ టూల్స్ ఉంటాయి లైక్ పవర్ బిఐ కానీ ట్యాబ్లు కానీ క్లిక్ సెన్స్ కానీ క్లిక్ వ్యూ ఇలాంటి విజువలైజేషన్ టూల్స్ ఉంటాయి ఆ టూల్స్లో వీళ్ళు చార్ట్స్ లాగా రిపేర్ చేసి ఆర్ విజువలైజేషన్ చార్ట్స్ లాంటివి డిస్ప్లే చేస్తూ వాళ్ళకి మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారు అండ్ దీనికి మీకు ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ ఉండాలి అంటే మీరు ఫార్మసీలో కానీ లేదంటే బిఎస్సి ఎంఎస్సి ఏ డిగ్రీ చేసినా పర్లేదు ఇంజనీరింగ్ చేసినా పర్లేదు దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ ఎంబీఏ చేసినా మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ జాబ్కి ఖచ్చితంగా ప్రయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉండాలి అంటే డేటా అనాలిసిస్ రిలేటెడ్ ఆర్ డేటా సైన్స్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ జాబ్ రిలేటెడ్ టు అంటే ఇప్పుడు చెప్పిన ఫైవ్ జాబ్స్ లో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ జాబ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ కమింగ్ టు దిస్ స్కిల్స్ కూడా కావాలి అదర్ స్కిల్స్ కూడా దట్ ఈస్ డేటా అనాలిసిస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలని చెప్పాను కదా సో దానికి సంబంధించిన స్కిల్స్ ఉండాలి అంటే లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ చూస్తే ఎస్క్యూఎల్ హెచ్ ఉండాలి అలాగే పైథాన్ కానీ ఆర్ లాంగ్వేజ్ కానీ ఆర్ డాష్ బోర్డ్ క్రియేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ డేటా విజువలైజేషన్ ఆర్ డేటా అనాలిసిస్ రిలేటెడ్ స్కిల్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఉండి ఉండాలి అండ్ కమింగ్ టు దిస్ శాలరీ చూస్తే త్రీ టు ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్ పర్ ఆనమ్ అనేది శాలరీ ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా మీకు ఇది బెస్ట్ జాబ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈజీగా మీకు ఎంటర్ ఎంట్రీ ఈజీగా ఉంటుంది అంటే మీకు ఈ స్కిల్స్ ఉంటాయి అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ద గ్రోత్ కూడా ఈజీగా వస్తుంది కంపేర్ టు అండ్ కంపేర్ టు మెడికల్ లియాజన్ ఆర్ మెడికల్ సైన్స్ లియాజన్ జాబ్తో పోల్చుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇది ఈజీ గ్రోత్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన ఈ ఫైవ్ జాబ్స్లో మీకు ఏది బాగా నచ్చిందో కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్లో మీకు టాప్ టెన్ హై పేయింగ్ జాబ్స్ ఇన్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్తాను అండ్ ఇలాంటి ఫార్మా జాబ్స్ గురించి ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ఖచ్చితంగా బెల్ ఐకాన్ అయితే క్లిక్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి అండ్ ఖచ్చితంగా మీకు సెండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్ గురించి కావాలి అనుకుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకున్నా లేదంటే లింక్ కావాలనుకున్నా ఈ కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ స్టేట్ చూన్